প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমটিভি পর্দায় ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সুজনের স্বাস্থ্য কথা আয়োজনটিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সালমা সাকিবা দর্শক আমরা কিন্তু পরপরের মতই আয়োজনটিতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য জটিলতা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি আসল কমজন নিয়ে আমাদের কিন্তু সবারই কম বেশি প্রস্তুতি থাকে সেই প্রস্তুতি যদি স্বাস্থ্যগত দিক থেকে হয় তাহলে বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বতা বহন করে সেই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে যাদের বাদ ব্যথা জনিত সমস্যা রয়েছে বা বাদ ব্যথায় ভুগছে সেই সকল রোগীদের করণীয় কি আসন্ন রমজান মাসে সুস্থভাবে রোজা পালন করার জন্য আজকে পুরো বিষয়টি আমরা সেই সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের সাথে আছেন ডক্টর এম ইয়াসিন আলী স্যার স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আজকে আয়োজন দিতে জি আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে আপনি সংযুক্ত হয়েছেন এবং যেমনটি বলছিলাম যে আসন্ন রোজায় যাতে আমরা সুস্থভাবে সিয়াম সাধন করতে পারি সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের আজকের এই বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আজ আপনি কথা বলবেন আমাদের সাথে জি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক এনটিভির পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে কিন্তু আজকের বিষয়টি নিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা মতামত বা কিছু জানবার থাকলে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন আপনাদের যাবতীয় তথ্যগুলো দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন আশা করি আজকের অনুষ্ঠানটি চলাকালীন সময় আপনাদেরকে আপনাদের প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনা করে সেই বিষয়টি পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করি সাধারণ মানুষদের জন্য একটু বুঝিয়ে বলতেন যে আসলে বাদ ব্যথা কি এবং কত ধরনের থাকতে পারে এবং কত ধরনের রয়েছে জি অনেক ধন্যবাদ খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আসলে বাদ ব্যথা বলতে আমরা মেডিকেল ভাষায় বাদ রোগ বলে থাকি এক্ষেত্রে অনেক প্রকারের বাদ রোগ আছে বিশেষ করে একটা স্টাডিতে দেখা যায় প্রায় একশো বা তার অধিক ধরনের বাদ রোগ ওয়ার্ল্ডে আছে তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বেশ কয়েকটি বাদ রোগ বেশি প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি তার মধ্যে অন্যতম যে বিষয়গুলো আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা সাধারণত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব কমনলি যেটা পাই সেটাকে আমরা বলি অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস এটা আসলে বয়সজনিত ডিজিনারেটিভ ডিজিজ আমরা বলি এটা শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে জয়েন্টে আক্রান্ত করে বিশেষ করে বড় বড় জয়েন্ট গুলোকে আক্রান্ত করে এখানে ডিজেনারেশন বা হাড়ের ক্ষয় হয় এখানে আর্টিকুলার কার্টেজ গুলো ড্যামেজ হয় জয়েন্ট গুলো আক্রান্ত হয় ফুলে যায় ব্যথা অনুভব করে রোগীরা এছাড়া দেখা যায় যে রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিস নামে একটা ডিজিজ আছে যেটাকে আমরা এক ধরনের অটো ইমিউন ডিজিজ বলি যেটা আমাদের হাত পায়ে ছোট ছোট জয়েন্ট গুলাতে অ্যাটাক করে প্রথমত এরপর শরীরের বিভিন্ন জয়েন্ট গুলাতে ছড়িয়ে যায় এছাড়া দেখা যায় যে আমরা পাই গাউটি আথ্রাইটিস যেটাকে আমরা বলি যে শরীরের রক্তে আমাদের ইউরিক অ্যাসিড নামে একটা উপাদান থাকে সেই উপাদানের পরিমাণটা যদি প্রয়োজনের মানে মাত্র অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা গাউটি আথ্রাইটিস বলি সেটা আমাদের প্রথমত পায়ের বড় আঙ্গুল যেটা গ্রেট টো এটাতে প্রথম অ্যাটাক করে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে এটা ভিন্ন জায়গায়ও ব্যথা হতে পারে এবং পরবর্তীতে এই ব্যথাগুলো বিভিন্ন জয়েন্টে ছড়িয়ে যায় এছাড়া আমরা যেটা পাই যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জুভেনাইল আথ্রাইটিস এটা এক ধরনের আথ্রাইটিস বা বাদ রোগ যেটা ছোট বা পেডিয়াট্রিক শিশুদের হয়ে থাকে এছাড়া আমরা মেরুদণ্ডের একটা বাদ রোগ খুব কমনলি পাই যেটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস এটা একটা মেরুদণ্ডের বাদ রোগ যেটা মেরুদণ্ডটাকে আমাদের স্পাইনটাকে শক্ত করে ফেলে এবং সোজা করে ফেলে আমাদের মেরুদণ্ডের ঘাড়ের অংশে এবং কোমরের অংশে একটা কার্ভ থাকে সেই কার্ভ হাসের গুলা এক্ষেত্রে স্ট্রেট হয়ে যায় এছাড়া আরো কিছু বাদ্রক আমরা পাই যেমন সোরিয়াটিক আথ্রাইটিস এটা এক ধরনের স্কিন ডিজর্ডার দিয়ে শুরু হয় পরবর্তীতে এটা বিভিন্ন জয়েন্টে ছড়িয়ে যায় এছাড়া সিস্টেমিক লোপাস ইরাত মেটাস নামে আর একটা বাদ্রক আমাদের দেশে আমরা পেয়ে থাকি আসলে এরকম বেশ কিছু বাদ রোগ বা বাদ ব্যথায় মানে সমস্যা নিয়ে আমাদের দেশে আমরা বেশি রোগী পেয়ে থাকি লক্ষণে কিছু ভিন্নতা থাকে যেমন আমরা প্রথমে যেটা বলছিলাম যে অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস এটা সাধারণত শরীর বড় বড় জয়েন্ট গুলাতে এই অস্ট্রিয়াথ্রাইটিক চেঞ্জটা বেশি হয় তার মধ্যে খুব কমনলি আমরা পাই ওয়েট বেয়ারিং জয়েন্ট যেমন হাঁটু আমাদের হিপ জয়েন্ট হ্যাঁ আমাদের 
অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট আমাদের বিশেষ করে লম্ব সেক্রাল স্পাইন স্পাইনে ডিজেনারেশন তোমরা খুব কমনলি পাই সার্ভাইকাল স্পাইন বা ঘাড়ের অংশে শোল্ডার জয়েন্ট এই ধরনের বড় বড় জয়েন্টগুলোতে এই অস্টিওআর্থাইটিস আমরা বেশি পেয়ে থাকি আর এর পরবর্তী যেটা বলছিলাম যে রিমোটয়েড আর্থাইটিস এটার ক্ষেত্রে আমাদের হাত পায়ে ছোট ছোট জয়েন্ট যেমন হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলে যে ছোট ছোট জয়েন্ট এইগুলোতে সাধারণত ব্যথা হয় এবং ব্যথাটার ধরন একটু ভিন্ন রকম থাকে যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্যথাটা বেশি হয় বা রেস্ট পজিশনের থেকে যখন মুভমেন্টের দিকে আমরা যাই তখন ব্যথাগুলো বেশি হয় ব্যথার সাথে জয়েন্টগুলো ফুলে যায় জ্বর জ্বর অনুভব করে এবং এটা একটু মানে মিডিল এজ বা আঠারো থেকে বিশ পঁচিশ তিরিশ এই ধরনের বয়সের প্রথম এই রোগটা আক্রান্ত হয় আর আমরা যেটা অস্ট্রিয়াথাইটিস কথা বলছিলাম এটা সাধারণত ডিজেনারেটিভ ডিজিজ একটু ফোর্টি বা ফোর্টি ফাইভ ফিফটি প্লাস এই জাতীয় বয়সে সাধারণত শুরু হয় এরপরে যদি আমরা ধরি যে গাউটি আর্থাইটিস এটা এক ধরনের ইউরিক অ্যাসিড নামে একটা রক্তের উপাদান যখন বেড়ে যায় তখন আমাদের এই গাউট বা গাউটি আর্থাইটিস বলি আমরা এটা একটা টিপিক্যাল সিমটম থাকে সাধারণত পায়ের বড় আঙ্গুল যেটা গ্রেড টু আমরা বলি এই গ্রেড টুতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং ব্যথার ধরনটা এত শার্প থাকে যাতে রোগীরা অনেক সময় আমাদেরকে বললে যে স্যার এত তীব্র ব্যথা জীবনে কখনো অনুভব করিনি খুব শার্প একটা পেইন এবং পেইনটা মানে সহ্য করার মতো না এবং পরবর্তীতে এই পেইনটা বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে তো এই ধরনের উপসর্গ থাকে এই গাউটি আর্থাইটিসের এরপরে যদি আমরা যাই সোরিয়াটিক আর্থাইটিস সেটা হলো স্কিন ডিজর্ডার এক ধরনের সোরিয়াসিস নামে একটা ডিজিজ আছে যেটা শরীরের বিভিন্ন অংশেই হতে পারে এবং এই সোরিয়াসিসটা পরবর্তীতে গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে আর্থাইটিসে পরিণত হয় শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয় সেই ব্যথার ধরনটা এবং হিস্ট্রিটা প্রথমেই আমরা স্কিন ডিজর্ডারের লক্ষণ থাকে এছাড়া যেটা আমরা বলেছি যে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস বা মেরুদণ্ডের বাত রোগ এটা এক ধরনের অটো ইমিউন ডিজিজ এটা আমাদের স্পাইনে অ্যাটাক করে আমাদের স্পাইন বা মেরুদণ্ডে নর্মালি একটা কার্ব থাকে আমি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে দেখাই এই কার্বটা দেখেন ঘাড়ের অংশে একটা বাঁকা আছে আবার কোমরের অংশে একটা বাঁকা আছে এই কার্বটা স্ট্রেট হয়ে যায় গ্রাজুয়ালি এবং আস্তে আস্তে তখন আমরা যে মুভ করে ডানে বামে মুভ করি ডানে ঘোরাই বামে ঘোরাই এই মুভমেন্টগুলা পেশেন্ট স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না তখন তাকে পুরা বডি নিয়ে ঘুরতে হয় এটাও সাধারণত ইয়াং এজে প্রথম শুরু হয় এবং এটার শুরুটা প্রথমত কোমরের অংশে আমরা বলি এস আই জয়েন্ট বা স্যাক্রোয়ালিয়াক জয়েন্ট আমি একটু দর্শক উদ্দেশ্যে দেখাই এই যে আমাদের হিপ বোন এইখানে দুইটা জয়েন্ট আছে দুই পাশে এটাকে আমরা স্যাক্রা এবং ইলিয়াকের মাঝামাঝি এটাকে আমরা স্যাক্রোয়ালিয়াক জয়েন্ট বলি মূলত এই জায়গাটাই ব্যথাটা শুরু হয় এবং পেইনটা আস্তে আস্তে পুরো স্পাইন জুড়ে চলে যায় তো সাধারণত এই যে প্রত্যেকটা রোগের কিন্তু আলাদা আলাদা কিছু উপসর্গ এবং জায়গা ভেদে এই উপসর্গ গুলা ভেরি করে কিন্তু আমি দর্শকদের যেটা বলবো যে এই ব্যথাগুলা বা কোমর ব্যথাগুলা অনেকগুলি কারণে হতে পারে এটা হলেই মানে যে আপনাকে অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডালাইটিস হয়েছে এমনটি না এখানে আমাদের একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হলে উনি আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করবেন যে কেন আপনার ব্যথাটা হচ্ছে এটা এই অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডালাইটিস ছাড়াও আরও অনেকগুলি কারণে এই কোমর ব্যথা হতে পারে সো এটা নিজেরা ধারণাবশত চিকিৎসা নেওয়া বা এটা থেকে নিজেদের প্রতি মানে দূরে থাকতে হবে রোগটাকে নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাত রোগটিকে খুবই কমন রোগ হিসেবে ধরা হয় এবং অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন এই বিষয়টিতে আমাদের সতর্ক হতে হবে কেন এই বিষয়টিকে প্রশমিত করতে দেয়া যাবে না বা বাড়তে দেয়া যাবে না কি ধরনের জটিলতা থাকতে পারে ভবিষ্যতে এর ক্ষেত্রে জি ধন্যবাদ আসলে বাত রোগের ক্ষেত্রে আমাদের সোসাইটিতে বেশ কিছু মিত আমরা পাই অনেক সময় দেখা যায় যে এই বাত রোগগুলো সম্পর্কে ধারণা সঠিকভাবে না থাকায় আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট নিই না অনেকে মনে করি এই ধরনের চিকিৎসা নিলে কখনো ভালো হয় না সো এটার কোনো চিকিৎসা নেই দুই নম্বর হলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা বা বেদনা হলে এটাকে আমরা বাত রোগ বলে আখ্যায়িত করে থাকি কিন্তু এই বাত রোগ ছাড়াও আরও অনেকগুলি কারণে আপনার ব্যথা হতে পারে সেইটা অবশ্যই একজন চিকিৎসক আপনাকে আপনার উপসর্গ আপনার 
ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে প্রয়োজন হলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে থাকেন সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ধারণা বসত বাদ রোগ ধরে নেওয়া বা এটার কোনো চিকিৎসা নেই এই ধরনের মানে যে এটা আমাদের সোসাইটিতে আছে একটা সোশ্যাল স্টিকমা বা মিথ আমরা যেটাই বলি না কেন এই জায়গা থেকে আমাদেরকে দূরে আসতে হবে কারণ আমরা এখন আধুনিক যুগ এখন অনেক কিছুই আছে যে ওয়ার্ল্ডে যদি আমেরিকা বা ইউরোপের কথা ধরি সেখানে একটা ট্রিটমেন্ট যদি আবিষ্কার হয় খুব দ্রুতই সেটা আমাদের দেশেও পৌঁছে যায় সো বেশ কিছু আধুনিক চিকিৎসা এখন বাদ রোগে রয়েছে যদি আপনারা প্রপার অ্যাসেসমেন্ট বা প্রপার ডায়াগনোসিস করে সঠিক চিকিৎসা নেন তাহলে অনেকেই এই বাদ রোগ থেকে পুরোপুরি নির্মূল না হলেও আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং ভালো থাকতে পারবেন পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামি দামি সব হাসপাতালে খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট তেমনি দেশে হাঁটু ঘাড় কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক প্রয়োজন করে জি ধন্যবাদ আমরা যে কোনো রোগীকেই প্রথমত ক্লিনিক্যালি অ্যাসেসমেন্ট করাটা খুব জরুরি তার হিস্ট্রি নেওয়া এর পাশাপাশি তার প্রিভিয়াস কোনো রোগের হিস্ট্রি আছে কি না এগুলো জানা ফ্যামিলি হিস্ট্রি পাশাপাশি আমরা কিছু জিনিস ক্লিনিক্যালি দেখে থাকি যেটাকে আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন বলি এর পাশাপাশি কিছু ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন হয় যেমন রোগের ধরন অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন রকম ইনভেস্টিগেশনের কথা বলে থাকি তার মধ্যে যেমন আক্রান্ত জনটা এক্সরে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে সেই প্যাথোলজিক্যাল কিছু টেস্ট যেমন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট তার রিমোটেড আর্থ্রাইটিস যদি মনে করা হয় সেক্ষেত্রে রিমোটেড ফ্যাক্টর টেস্ট ইউরিক অ্যাসিড আছে কি না সেটা দেখার জন্য সেরম ইউরিক অ্যাসিড এছাড়া ডিজেনারেটিভ যে ডিজিজগুলো যেমন পোস্টিও আর্থ্রাইটিস যদি কোনো জয়েন্টের মনে হয় সেক্ষেত্রে আক্রান্ত জয়েন্টের এক্সরের সাথে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এই লেভেলগুলো দেখা এছাড়া অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডালাইটিস বা এই জাতীয় কোনো বাদ রোগ আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য এসএলএ বি টোয়েন্টি সেভেন নামে এক ধরনের টেস্ট করার প্রয়োজন পড়ে এগুলো প্রত্যেকটা রোগীর জন্য আসলে ইন্ডিভিজুয়াল কারোর জন্য ফিক্সড না এগুলো অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধায়নে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ইনভেস্টিগেশনগুলো করা করাতে হবে এছাড়া দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে স্পাইনের যদি প্রবলেম হয় এবং সেটা এমআরআই নামে একটা ইনভেস্টিগেশন বা সিটি স্ক্যান এগুলো প্রয়োজন করতে পারে এগুলো ভেরি করে রোগী এবং তার সমস্যা কি এগুলোর উপর পদক্ষেপে কিছু সমন্বিত চিকিৎসা বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা অ্যাপ্রোচের প্রয়োজন পড়ে যেমন তার একজন রিমো রিমোটোলজিস্টের পরামর্শ দরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজন 
রিমোটোলজিস্টের পাশাপাশি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো সার্জনের পরামর্শ নেওয়া লাগতে পারে এই জন্য এই ট্রিটমেন্টগুলোতে আসলে কয়েকটা প্রফেশনাল মিলে আমরা একসাথে এই ট্রিটমেন্ট করে থাকি সেক্ষেত্রে কি যেমন কিছু ওষুধের প্রয়োজন পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ লাইফ স্টাইলে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং খাবার দাবার বা আমাদের খাদ্য তালিকায় যদি কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে এই রোগগুলাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যেমন কিছু ডিজিজ আছে যেটুকু আমরা বলি অটো ইমিউন ডিজিজ যেমন রিমাটোয়েড আথ্রাইটিস বা অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডালাইটিস বা এসএলিস সিস্টেমিক লোকাসিরাইটমেটাস এই জাতীয় ডিজিজগুলা একবারে নির্মূল হয় না যেমন আমরা বলি যে কারো ডায়াবেটিস কিংবা হাইপার টেনশন বা ডিজলিপিডিমিয়া এই ধরুন নন কমিউনিকেবল যে কিছু ডিজিজ আছে যেগুলা একবারে কিন্তু নির্মূল হয় না নিয়ন্ত্রণযোগ্য বা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় যদি আমরা তার প্রপার ট্রিটমেন্ট এবং আমরা একসাথে সমন্বিতভাবে খাবার দাবার এক্সারসাইজ লাইফ স্টাইল পরিবর্তন এনে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি ঠিক তেমনই এই কিছু বাদ রোগ আছে যেগুলো একবারে নির্মূল হয় না বাট নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই যত আর্লি রোগটাকে ডায়াগনোসিস করা যাবে এবং এই যে সমন্বিত চিকিৎসার কথা আমরা বলছি কিছু কিছু অসুখ আছে যে শুধু ওষুধে হয়তো ভালো হবে না বা নিয়ন্ত্রণে আসবে না তাদের সেক্ষেত্রে পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি লাগতে পারে এরকমভাবে ডিফরমিটি বা কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো কমপ্লিকেশন হিসেবে জয়েন্টগুলো স্টিফ হয়ে যায় জয়েন্টগুলো বিভিন্ন ডিফরমিটি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ এবং লাইফ স্টাইলে পরিবর্তন আনতে পারি তাহলে এই ধরনের কমপ্লিকেশন বা জটিলতা থেকে রোগীরা নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবে চিকিৎসা কিনা বা যে ক্ষেত্রে আসলে তাদের সব ধরনের ক্ষেত্র বিশেষ এই চিকিৎসা প্রয়োজন তাহলে তাদের এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আপনাদের কি পরামর্শ থাকে যেটিকে আসলে সময় সাপেক্ষ কোনো চিকিৎসা কিনা জি নিশ্চয়ই আসলে এই বিষয়টা অবশ্যই একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে একটা আসার ব্যাপার হলো এখন বেশ কিছু আধুনিক চিকিৎসা বের হয়েছে যেটা প্রপারলি যদি একটা রোগী ফলো করে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ যদি মেনে চলে তাহলে একটা সার্টেন এজের পরে বা একটা সার্টেন টাইমের পরে রোগটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে সামান্য কিছু ওষুধ সামান্য কিছু এক্সারসাইজ এই জিনিসগুলো যদি সে রেগুলার মেনটেন করে তাহলে রোগীরা ভালো থাকতে পারে তবে একটা জিনিস প্রথমে বলেছি যে এটা যেহেতু একবারে নিরাময়যোগ্য রোগ নয় সেক্ষেত্রে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তো নিরাময় আসলে অনেক ক্ষেত্রেই হয় না যেমন আমরা বলি যে কিছু ইনফেকশাস ডিজিজ আছে যেমন কারো হয়তো একটা ব্যাকটেরিয়া বা একটা ভাইরাস ইনফেকশান হলো সেক্ষেত্রে তার অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বা অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ দিল সে কিছুটা ওই রোগ থেকে একবারে পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেল কিন্তু এই ধরনের বাত রোগ বা কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সেগুলো কিন্তু একবারে নির্মূল হয় না সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় তো এক্ষেত্রেও তাই ব্যতিক্রম নয় দীর্ঘমেয়াদী হলেও এটা যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রথম থেকে শুরু করা যায় সেক্ষেত্রে রোগীরা দীর্ঘমেয়াদী ভালো থাকে দর্শক কোথাও যাবেন না বিরতির পর থাকছে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের জন্য পরামর্শ সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল আধুনিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা ডাক্তার এম ইয়াসিন আলী স্যারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হয় অপারেশন বিহীন হাঁটু কোমর প্যারালাইসিস ও পঙ্গু রোগের আধুনিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা ঠিকানা ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল হাউস নাম্বার বারো বাই এক রোড নাম্বার চার বাই এ ধানমন্ডি ঢাকা বারোশো পাঁচ রোজার ক্ষেত্রে কি করণীয় এবং আমরা সবসময় আসলে রোজা সুস্থ ভাবে পালন করার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিয়ে চেষ্টা করি সেই সচেতনতার জন্য আমাদের আজকের আয়োজনটি ইসলাম ধর্ম অবলম্বী যারা আমরা এই 
মাসে যেমন ইবাদত বন্দেগি থাকে সারাটা দিন আমরা ফাস্টিং বা রোজা পালন করি এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা দীর্ঘদিনের বাত রোগে আক্রান্ত রোগী তাদের নিয়মিত কিছু ওষুধ সেবনের প্রয়োজন পড়ে এবং তাদের হাত পায়ের বিভিন্ন জয়েন্ট গোলা মানে অনেক সময় স্টিফ হয়ে যায় জয়েন্ট গোলা সচল থাকে না সেক্ষেত্রে তাদের যেমন ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে এবং ইবাদত বন্দি করার ক্ষেত্রে নামাজ অন্যতম একটা বিষয় সেই নামাজটা স্বাভাবিকভাবে পড়তে হলে তার জয়েন্ট গুলা ফ্রি থাকতে হয় বিশেষ করে তার কোমর তার হাঁটু তার হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট তো আমরা দেখতে পাই যে যারা ওস্টো আথ্রাইটিসে ভুগে থাকেন তারা অনেক সময় নিচে বসে নামাজ পড়তে পারেন না তো সেক্ষেত্রে ওস্টো আথ্রাইটিস নি জয়েন্টে বা হিপ জয়েন্টে যারা আক্রান্ত বা কোমরে লাম্বার স্পন্ডাইলাইসিস বা লাম্বার ওস্টো আথ্রাইটিসে আক্রান্ত থাকেন তো তারা যখন নিচে নামা বসে নামাজ না পড়তে পারেন তাদের মধ্যে একটা মানসিক অতৃপ্তি থাকে এক্ষেত্রে আমরা বলি যে যাদের আগে থেকেই সমস্যাগুলো আছে তারা যদি ওই রোজার আগেই প্রস্তুতিমূলক আমরা ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি এবং এক্সারসাইজ ট্রিটমেন্টটা নিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামান্য কিছু জটিলতা থাকলে এটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রিকভার করা যায় এবং স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া যায় আরেকটা বিষয় হলো যারা দীর্ঘমেয়াদী ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন থাকে তাদের ওষুধের ডোজটা কেমন হবে তাদের এই সারাদিন রোজা না থাকার ফলে রোজা থাকার ফলে যেহেতু ওষুধ খেতে পারবে না সেই ডোজেস গাইডলাইনটা একটু নতুন করে চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে এবং দেখা যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ফলো আপ প্রয়োজন এবং এই ব্যথানাশক ওষুধগুলো যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী খাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে এটা অল্টারনেটিভ কি এবং যখন রোজা থাকাকালীন যেহেতু আমরা এই সময় ওষুধ যেমন খেতে পারি না খাবার দাবারেও বেশ পরিবর্তন আসে সো এই সময়গুলোতে তাদের প্রস্তুতি বা ফলো আপের কথা আমরা বলে থাকি তাহলে কি স্যার কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে কিনা যে তাদের এই ওষুধ চেঞ্জের মাধ্যমে বা ওষুধের নিয়মটি চেঞ্জের মাধ্যমে কোন ধরনের সমস্যা তারা করতে পারেন কিনা জি অবশ্যই কিছু পরিবর্তন তো হয় সেক্ষেত্রে এই জন্য অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ওষুধের ডোজেস গাইডলাইন একটু চেঞ্জ করে দেওয়া হয় এবং অনেক সময় লং অ্যাক্টিং কিছু ড্রাগ এক্ষেত্রে ইউজ হয় যেটা হয়তো চব্বিশ ঘন্টায় একটা খেলেই সেই ইফেক্টটা দিবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো টুয়েলভ আওয়ারলি থাকে সেটা আমরা ইফতারের পরে একটা একটা শ্রেণীর পরে খেতে বলি এইভাবে যে গাইডলাইনগুলো থাকে সেটা মেনে চলা এছাড়া দেখা যায় যে কিছু খাদ্য খাবার বা এই রিলেটেড কিছু পরামর্শ অন্য সময় রোগীদের থাকে যারা ডায়াবেটিক রোগী বা অন্যান্য ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত যেমন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা হাইপার টেনশন উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্ট্রল বেশি বা এই জাতীয় যে সমস্যাগুলো তাদের ক্ষেত্রেও এই পরামর্শগুলো প্রয়োজন যে তাদের এই রোজার সময় তাদের প্রস্তুতিটা কেমন হবে ওষুধের ডোজেস গাইডলাইনটা কেমন হবে এগুলো অবশ্যই তার যে যে চিকিৎসকের অধীনে আছেন তার কাছে যে সেই শারীরিক যে কার্যক্রম বা ক্ষমতা এটিকে আসলে আমরা কিভাবে মেনটেন করতে পারবো জি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা আসলে এক্সারসাইজ বলতে অনেকে মনে করে যে আমাকে খুব হাই ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করতে হবে খুব ভিগোরাস কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে লাফালাফি করতে হবে আসলে এরকম নয় এক্সারসাইজের বিভিন্ন রকম ভেদ আছে যেমন আমরা কিছু অ্যারোবিক এক্সারসাইজের কথা বলি কিছু থেরাপিউটিক এক্সারসাইজের কথা বলি ঠিক তেমনই ডিজিজ ভেদে রোগ ভেদে আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করে থাকি রোগীদের আমরা বলি যে এই সময় যেহেতু ফার্স্টিং এর শুরুটা সকালে সকালের দিকে এক্সারসাইজ করতে হবে না আপনি আমরা বলি ইফতারির পর একটু রেস্ট নিয়ে আপনি কিছু এক্সারসাইজ করবেন এবং একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জন্য আমরা যে একটা বলি যে পাশ্চাত্য নামাজের সাথে এই রোজার সময় একটা তারাবির নামাজ যোগ হয় সেটা যদি একটা মানুষ প্রপারলি বিশ টাকা পড়ে তার জন্য একটা ভালো এক্সারসাইজ যোগ হয়ে যায় তো এটা এক্সট্রা কোনো এক্সারসাইজ সাধারণত একজনের লাগে না তবে ডিজিজ ভেদে 
রোগ ভেদে বিভিন্ন রকম এক্সারসাইজ আমরা বিভিন্ন রোগীদের দিয়ে থাকি যেমন ঘাড় ব্যথার জন্য কিছু এক্সারসাইজ থাকে কোমর ব্যথার রোগীদের জন্য এক ধরনের এক্সারসাইজ থাকে হাঁটু ব্যথার রোগীদের জন্য এক ধরনের এক্সারসাইজ থাকে অ্যাঙ্কাইলজিক স্পন্ডালাইটিস বা বাত রোগী যারা আক্রান্ত থাকে মেরুদণ্ডের তাদের এক ধরনের এক্সারসাইজ থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা মানে আপনার রুগীর চেয়ারে বসে কিছু এক্সারসাইজ করতে পারে দাঁড়িয়ে কিছু এক্সারসাইজ করতে পারে বিছানায় শুয়ে কিছু এক্সারসাইজ করতে পারে সেটা কিন্তু যে কোনো সময়ই করা যায় সেটা ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী রুগী করতে পারেন তো এগুলো যদি মেনটেন করে তাহলে দেখা যায় যে তার এই রোজা থাকাকালীন জটিলতা যেন তৈরি না হয় এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমরা রুগীদেরকে সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি বাতজনিত সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই প্রতিরোধের ব্যবস্থা আপনার কাছ থেকে জানবো কিন্তু যাদের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন জি ধন্যবাদ আসলে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করতে চাই যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাটাকে প্রাধান্য দেওয়ার কিন্তু একটা দুঃখজনক হলো সত্য কিছু বাত রোগ আছে যেটা আমরা বলি অটো ইমিউন ডিজিজ যেটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে এবং এটাকে প্রিভেন্ট করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না তবে এটা আর্লি ডায়াগনোসিস বা যত দ্রুত সম্ভব রোগটাকে নির্ণয় করা সম্ভব সেটাকে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার আওতায় আনা যায় তাহলে রোগীর জটিলতা রোগের কষ্ট মানে জটিলতা কম হয় সেটা আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে আর কিছু আছে ডিজেনারেটিভ ডিজিজ যেমন অস্ট্রিয়াথাইটিস এটাকে আমরা একটু প্রিভেন্ট করতে পারি বা ডিলে করতে পারি যেমন বয়সের সাথে সাথে আমাদের চুল পেকে যায় এবং হাড়ের কিছু ক্ষয় হয় পরিবর্তন হয় জয়েন্টের আর্টিকুলার কার্টিলেস গুলা যেমন ড্যামেজ হতে থাকে এইগুলোকে আমরা একটু প্রিভেন্ট করতে পারি লাইফ স্টাইল পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন আমরা যদি শরীর ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখি প্রতিদিন আমরা যদি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট একটু এক্সারসাইজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন গুলো যেমন ভালো থাকে বেশ কিছু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ থেকে আমরা নিজেদেরকে প্রিভেন্ট করতে পারবো যেমন ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ডিজলিপিডিমি বা কোলেস্ট্রল বেশি থাকা এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করতে পারবো পাশাপাশি মাস্কুলোস্কিলিটাল বিভিন্ন ডিসঅর্ডার আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো জয়েন্টের আর্টিকুলার কার্টিলেজের ক্ষয় এবং কম হবে এছাড়া আমাদের খাদ্য তালিকায় যদি আমরা ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি বা অন্যান্য মিনারেলস জাতীয় খাবারগুলো আমরা বেশি প্রাধান্য দিই সেক্ষেত্রে বোনসের স্ট্রেংথ ভালো থাকবে এবং এই ডিজেনারেশনগুলো কম হবে সেই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সবার সুস্থ কামনা করে বিদায় নিচ্ছি